வணக்கம் இது நாற்பதற்கு நாற்பது வழங்குவது கார்த்திகா பரபரப்பான தேர்தல் களத்தை விறுவிறுப்பாக உங்களுக்கு தரும் நிகழ்ச்சியில் இன்று தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஒன்பதாவது தொகுதியாக அரக்கோணம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் தொழிற்சாலைகள் மிகுந்த இந்த தொகுதி பற்றிய ஒரு சிறிய அறிமுகம் இதோ வேளாண்மையும் பெரிய தொழிற்சாலைகளையும் பிரதானமாக கொண்ட தொகுதி அரக்கோணம் பாலாறு கொசஸ்தலை ஆறு பொன்னை ஆறு உள்ளிட்டவற்றால் நெல் கரும்பு வாழை நிலக்கடலை உள்ளிட்ட பயிர்கள் அதிக அளவில் விளைகின்றன அறுபடை வீடுகளில் ஒன்றான திருத்தணியும் நூற்றி எட்டு திவ்ய தேசங்களில் ஒன்றான ஷோலிங்கர் லக்ஷ்மி நரசிம்மர் மலைக்கோவிலும் இந்த தொகுதியில் அமைந்துள்ளன விசைத்தறி தொழில் தோல் தொழிற்சாலைகள் சிப்கோ சிப்கார்ட் வளாகங்கள் இந்த தொகுதியின் வேலை வாய்ப்பை உறுதி செய்கின்றன ராம்கோ எம் ஆர் எஃப் டிவிஎஸ் பிரேக்ஸ் இந்தியா லிமிடெட் மிட்சுபிஷி போன்ற முன்னணி நிறுவனங்கள் மூலமும் பல்லாயிரம் பேர் வேலை வாய்ப்பு பெறுகின்றனர் நவரத்னா அந்தஸ்து பெற்ற பெல் தொழிற்சாலை இங்குள்ள ராணிப்பேட்டையில் தான் இயங்கி வருகிறது இஐடி பேரி தொழிற்சாலையும் இங்கு உண்டு சர்வதேச அளவில் இந்தியாவில் தோல் பொருட்கள் ஏற்றுமதியில் தமிழகத்தின் பங்கு மட்டுமே அறுபது சதவிகிதம் அதில் ராணிப்பேட்டை மேல் விஷாரம் நகரங்கள் முக்கிய பங்காற்றுகின்றன ஆயிரத்தி எண்ணூற்று அறுபத்தி ஆறு காலகட்டத்தில் சென்னை மாகாணத்தின் முதல் நகராட்சியாக இருந்த வாலாஜாப்பேட்டை தற்போது அரக்கோணம் தொகுதியில் தான் உள்ளது தென்னிந்தியாவின் முதல் ரயில்வே சேவை சென்னை ராயபுரத்திலிருந்து வாலாஜா ரோடு வரை இயக்கப்பட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழில் தொடங்கப்பட்ட அரக்கோணம் மக்களவை தொகுதியில் தற்போது திருத்தணி அரக்கோணம் தனி ஷோலிங்கர் ராணிப்பேட்டை ஆர்காட் காட்பாடி ஆகிய ஆறு சட்டமன்ற தொகுதிகள் இடம்பெற்றுள்ளன இதில் தலா மூன்று சட்டமன்ற தொகுதிகள் அதிமுக மற்றும் திமுக வசம் உள்ளன பதினான்கு லட்சத்து எழுபத்தி ஒன்பதாயிரத்து தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஓரு வாக்காளர்கள் எம்பியை தேர்ந்தெடுக்க தயாராக உள்ளனர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு முதல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி ஓராம் ஆண்டு வரை காங்கிரசின் கோட்டையாகவே இருந்து வந்தது அரக்கோணம் தொகுதி தொடர்ந்து ஐந்து தேர்தல்களில் காங்கிரஸ் கட்சியே வெற்றி வாகை சூடியது அதிலும் காங்கிரஸ் கட்சியின் ஆர் ஜீவரத்னம் தொடர்ந்து மூன்று முறை எம்பியாக இருந்தார் அதன் பிறகு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஆறில் தமிழ் மாநில காங்கிரசின் ஏ எம் வேலு வெற்றி பெற்றார் பின்னர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று எட்டாம் ஆண்டுதான் திராவிடக் கட்சியின் பிடியில் அரக்கோணம் தொகுதி வந்தது முதன்முறையாக அதிமுகவின் சி கோபால் வெற்றி பெற அடுத்த தேர்தலில் திமுகவின் ஜெகத் ரட்சகனும் அதற்கு பின்னர் பாமகவின் இரா வேலுவும் வெற்றி பெற்றனர் இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் திமுகவின் ஜெகத் ரட்சகன் மீண்டும் வெற்றி பெற்றார் கடந்த தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் ஹரியும் திமுக சார்பில் இளங்கோவும் களமிறக்கப்பட்டனர் இதேபோல் பாமக சார்பில் ஆர் வேலுவும் காங்கிரஸ் சார்பில் ராஜேஷும் போட்டியிட்டனர் இதில் அதிமுகவின் ஹரி இரண்டு லட்சத்து நாற்பதாயிரத்து எழுநூற்று அறுபத்தி ஆறு வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றார் அவரை எதிர்த்து போட்டியிட்ட பிரதான கட்சியான திமுகவின் வேட்பாளர் இளங்கோ இரண்டாம் இடம் பிடித்தார் அரக்கோணம் தொகுதி மக்களுக்கு ஒரு காலத்தில் வேலை வாய்ப்பை அள்ளி அள்ளி கொடுத்த ராணிப்பேட்டை தற்போது அந்த தொகுதி மக்களின் சாபமாக மாறியிருக்கிறது தோல் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து கொட்டப்பட்ட டன் கணக்கான குரோமிய கழிவுகள் தற்போது அந்த பகுதி மக்களின் உயிர்கொல்லியாக இருப்பது பேரவலமாக தொடர்கிறது அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற தொகுதியை பொறுத்தவரை வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியினுடைய ஒரு தொடர்ச்சியாக தான் பார்க்க முடியும் வேலூர் நாடாளுமன்ற தொகுதியில் என்ன மாதிரியான பிரச்சனைகள் இருந்ததோ அதனுடைய பிரதிபலிப்பு தான் இந்த அரக்கோணம் நாடாளுமன்ற தொகுதியும் கூட ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதுகளில் இங்கே தோல் பதினெடும் தொழிற்சாலைகள் தொடங்கப்படுது கிட்டத்தட்ட பத்து ஆண்டுகள் வரை இயற்கை முறையில் இங்கே தோல் பதினெடும் முறையானது பின்பற்றப்பட்டு வருது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளுக்கு பிறகு சல்ஃபியூரிக் ஆக்சைடு குரோமியம் குளோரைடு இப்படி கிட்டத்தட்ட நூற்றி எழுபதுக்கும் அதிகமான ரசாயன பொருட்களை பயன்படுத்தி ரசாயன முறையில் தோல் பதினெடும் முறையானது தொடங்கப்படுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தைந்துகளில் தமிழக அரசு தோல் தொழிற்சாலைகளுக்கு தேவையான ரசாயன மூலப்பொருட்களை தயாரிக்க ராணிப்பேட்டை சிப்காட்டில் தமிழ்நாடு குரோ மேட்ஸ் அண்ட் கெமிக்கல் லிமிடெட் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கியது 
இந்த தொழிற்சாலையில் இருந்து நாள் ஒன்றுக்கு முப்பது டன் ரசாயன கழிவுகள் அப்புறப்படுத்தப்படாமல் வளாகத்தில் கொட்டப்பட்டன ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்றி ஐந்துகளில் தொழிற்சாலை நஷ்டத்தில் இயங்குவதாக கூறி அரசு அதனை மூடியது ஆனால் அங்கு கொட்டப்பட்ட இரண்டு புள்ளி இரண்டு ஏழு டன் ரசாயன மற்றும் குரோமிய கழிவுகள் இதுவரை அகற்றப்படவில்லை இந்த பொலிசன் குரோமிய கழிவு டிசிசி கம்பெனியுடைய இதுவால மக்களுக்கு எவ்வளோ வியாதி எவ்வளோ பிரச்சனைகள் இதை வந்து கண்டுகொள்ளாத ஒரு தமிழக அரசு இதை பண்ணி தான் வருது நாடாளுமன்ற எலெக்ஷன் வருது நான் வந்து இதை பண்ணி தர கிளியர் பண்ணுறேன்றாங்க பண்ண முடியல சட்டமன்ற எலெக்ஷன் வருது பண்ணி தர பண்ண மாட்டேன்றாங்க காலாற்றின் பாதிப்பை உணர்ந்த மாசு கட்டுப்பாட்டு வாரியம் தொல் நிறுவனங்களுக்கு பல்வேறு நிபந்தனைகளை விதித்தது இதனால் சிறு குறு தொழிற்சாலைகள் காணாமல் போகின தொழிற்சாலைகளின் ரசாயன கழிவுகள் மழையில் கலந்து நிலத்தடிக்குள் ஊடுருவியதால் நிலத்தடி நீர் குடிக்க தகுதியற்றதாகிவிட்டதாக அப்பகுதி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் சமீபத்தில் ஒரு பதினைஞ்சு இருபது போர்கள் பதினைஞ்சு அடி இருபது அடி ஆயத்துக்கு எடுத்தாங்க எடுத்து பண்ணும்போது இது குடிக்கவே முடியாத தண்ணீர்ன்றதுனால அந்த ஆய்வை அப்படி நிறுத்திட்டாங்க இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தண்ணீர் அளக்கிறதுக்கான பிஹெச் டிடிஎஸ் என்ற முறையில் அது டிடிஎஸ் எல்லாம் ஆயிரத்தி நூறு ஆயிரத்தி இரநூறுக்கு மேலே இருக்குது ஆகவே இது தண்ணீர் குடிக்கவே முடியாது என்ற நிலைமையில தான் இருக்கு ரசாயன கழிவுகளால் மக்கள் பல்வேறு நோய்களுக்கு ஆளாவதால் கழிவுகளை அப்புறப்படுத்த கோரி பல்வேறு கட்ட போராட்டங்களையும் நடத்திவிட்டதாக கூறுகிறார்கள் இப்பகுதி மக்கள் ஆண் பெண்களுக்கு வந்து மலட்டுத்தன்மை வந்து அதனால பெரிய குடும்பத்துக்குள்ள பிரச்சனைகள் உருவாகுகிறதும் சிறுநீர் கட்டிகள் உட்பட சிறுநீரக கட்டிகள் உட்பட தோல் வியாதிகள் ஏராளமான வியாதிகளும் உருவாகின்றது ஆகவே இந்த தொழிற்சாலையில் இருந்து இருக்கக்கூடிய இந்த கழிவுகளை அப்புறப்படுத்துவது ஒன்றுதான் இந்த பகுதி மக்களை காப்பதற்கான ஏற்பாட்டை செய்ய முடியும் நாங்கள் பார்க்குறோம் சுமார் இருபது ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் பிளாக் ஸ்மித் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் நியூயார்க் என்ற நிறுவனம் வெளியிட்ட மாசடைந்த நகரங்களின் பட்டியலில் ராணிப்பேட்டையின் பெயரும் இடம்பெற்றிருந்தது ராணிப்பேட்டையில் கொட்டப்பட்டிருக்கும் ரசாயன கழிவுகளை அகற்றி பாதுகாக்கப்பட்ட பகுதியாக அறிவிக்க வேண்டும் என்பதே அரக்கோணம் தொகுதி மக்களின் கோரிக்கை நான்காயிரத்திற்கும் அதிகமான சிறு குறு தொழிற்சாலையோடு லட்சக்கணக்கான மக்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்திக் கொடுக்கக்கூடிய இந்த ராணிப்பேட்டையை வரவேற்கும் அதே மக்கள் தான் சுற்றுச்சூழலுக்கு பாதிப்பு ஏற்படுத்தக்கூடிய தொழிற்சாலைகளை இந்த பகுதியிலிருந்து அகற்றணும் அப்படின்னு கோரிக்கை வச்சிருக்காங்க ஜிஎஸ்டி வரியால் நலிவடைந்த லுங்கி நெசவு தொழில் சோளிங்கர் கோயிலில் ரோப்கார் அமைக்கும் திட்டம் என அரக்கோணம் தொகுதியில் பிரச்சனைகளும் கோரிக்கைகளும் குறைவின்றி இருக்கின்றன அவை பற்றிய ஒரு தொகுப்பு அரக்கோணம் தொகுதிக்குட்பட்ட பணப்பாக்கம் நெமிலி திருப்பார்கடல் சோலிங்கர் விழாப்பாக்கம் பகுதிகளில் விசைத்தறி லுங்கிகள் பெயர் பெற்றது இங்கு பத்தாயிரத்திற்கும் அதிகமான விசைத்தறி லுங்கிகள் மூன்று ரகங்களில் தயாரிக்கப்படுகின்றன சிங்கப்பூர் மலேசியா அரபு நாடுகளுக்கு லுங்கிகள் ஏற்றுமதியாகும் நிலையில் ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பால் தொழில் நலிவடைந்து விட்டதாக நெசவாளர்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர் செடியில் விளையிற பஞ்சுக்கு ஒரு வரி அதன் பிறகு நூலானா அது ஒரு வரி அதை சாயத்துக்கு ஒரு வரி அது பாவா பீம் ஏற்றும் போது அது ஒரு வரி எல்லாம் எல்லாத்துக்குமே ஜிஎஸ்டி அதன் பிறகு வந்து இந்த தறியில் நெச்சு வெளியே வந்து லுங்கிக்கு ஒரு வரி மொத்த வரியை சேர்த்தா ஒரு துண்டுக்கு நூறுரூவா அதிகமாகுது இந்த விலை உயர்வுனால இந்த தொழில் நெளிஞ்சு போச்சு ஜிஎஸ்டி வரி கொடுத்து கட்டுப்படி ஆகாததால் ஆறு தறி ஓடிய இடத்தில் தற்போது இரண்டு தறிகள் மட்டுமே ஓட்டுவதாக கூறும் நெசவாளர்கள் தொடர்ந்து ஒன்பது மணி நேரம் உழைத்தால் நான்கு லுங்கிகள் நெய்ய முடியும் என்றும் அவற்றிற்கு தொன்னூற்றி இரண்டு ரூபாய் மட்டுமே கூலியாக கிடைப்பதாகவும் கூறுகின்றனர் மாசம் வருமானம் சொல்ல முடியலங்க எந்த நேரத்தில் பவர் கட் ஆகுது ஏது என்ன ஆகுதுன்னு தெரியாது மாசம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பார்த்தாலும் மிஞ்சி மிஞ்சி வாரத்துக்கு எழுநூத்தம்பது ரூபா நம்ம வாங்கணும் எழுநூத்தம்பது ரூபா எட்நூறு ரூபா அவ்வளவுதான் அது மேல முடியல முன்ன முன்ன எவ்வளவு வாங்கிட்டு முன்ன வந்து ஓரளவுக்கு ஆயிரத்தி இரநூறு ரூபா ஆயிரத்தி முந்நூறு ஆயிரத்தி ஐநூறு அன்னைக்கு விழுந்த விழுந்த விலைவாசியில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வாங்கிக்கிறோம் ரெண்டாயிரம் ரூபா வாங்கிக்கிறோம் ஆனால் இன்னைக்கு வந்து எட்நூறு ரூபா சம்பாதிக்க ரொம்ப அறுபொருள் சோளிங்கர் பகுதியில் உள்ள பிரசித்தி பெற்ற லட்சுமி நரசிம்மர் கோவிலில் ஆயிரத்து முன்னூற்றி ஐந்து படிகேறி மலை மீதுள்ள சுவாமியை தரிசிக்க வேண்டும் அதனால் ரோப்கார் அமைக்க பல ஆண்டுகளாக வலியுறுத்தி வந்த நிலையில் ஆமை வேகத்தில் பணிகள் நடைபெறுவதாக பக்தர்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர் ஒரு வருஷமா நடந்திருக்கு இந்த வேலை ரோப்கார் வேலை வர ஜனங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு ஏறி இறங்குறதுக்கு 
ஆயிரத்தி அஞ்சு முடி ஏற வரைக்கும் அங்கே வருஷானவங்களுக்கு முடியல சீக்கிரமாக நடந்தால் நல்லா இருக்கும் அரக்கோணத்திலிருந்து சென்னை மற்றும் ராணிப்பேட்டைக்கு நாள்தோறும் சுமார் எழுபத்தைந்தாயிரம் பேர் ரயில் மூலம் பணி நிமித்தமாக சென்று வருகின்றனர் ஆனால் ரயில் நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகளே இல்லை என்பது பயணிகளின் குற்றச்சாட்டாக உள்ளது மேலும் அலுவலக நேரங்களில் கூடுதலாக ரயில்களை இயக்க வேண்டும் என்பதும் பயணிகளின் கோரிக்கையாக உள்ளது அடிப்படை வசதிகள் தண்ணி வந்து இருபத்தாம் நாள் வரதில்லை இது ஒரு தூங்காத ரயில் நிலையம் எப்பவுமே டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஹவர்ஸ் இயங்கக்கூடிய ரயில் நிலையத்தில் அடிப்படை வசதிகள் இல்லை சேர் இல்லை ஃபேன் இல்லை அனவுன்ஸ்மெண்ட் வந்து குறைபாடாக இருக்கு இதேபோல் போக்குவரத்து நெரிசலை கட்டுப்படுத்த புறநகர் பேருந்து நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என்றும் பயணிகள் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் வேலைக்காக தினந்தோறும் பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் இங்கிருந்து சென்னைக்கு பயணம் செய்யப்படும் நிலையில அரக்கோணம் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து நேரடியாக சென்னைக்கு பேருந்து இயக்கப்படுவதில்லை இதனால மக்கள் ரயில் பயணத்தை மட்டுமே நம்பியிருக்காங்க இங்கிருந்து நேரடியாக சென்னைக்கு பேருந்து இயக்கணும் அப்படின்றதும் ரயில் நிலையத்தினுடைய அடிப்படை தேவைகளை செய்து கொடுக்கணும் அப்படின்றதும் மக்களோட முக்கிய கோரிக்கையாக இருக்கு யார் பிரதமராக வர வேண்டும் எந்த கட்சிக்கு செல்வாக்கு என்ற கேள்விகளுக்கு அரக்கோணம் தொகுதி வாக்காளர்கள் கூறிய கருத்துக்களை இப்போது பார்க்கலாம் கண்டிப்பாக உரிய சொல்லிட்டாங்க என்ன காரணம் என்ன காரணம் அவங்க தான் வரணும் அவங்க தான் வரணும் தமிழ்நாட்டில் அவங்க தான் வரணும் திருப்பி மத்தியில் யார் தளபதி மு க ஸ்டாலின் ஐயா தான் வரணும் மத்தியில் யார் மத்தியில் ஆட்சியில் கொடுக்கறவங்க காங்கிரஸ் ராகுல் காந்தி ஐயா தான் அதிமுக தலைமையில் கூட்டணிக்கு ஆதரவு அளித்தா கண்டிப்பாக நாடு நலமாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ன காரணம் அதுக்கு என்னென்னா கூட்டணியும் நல்லா இருக்குது அதே சமயத்தில் நம்முடைய நம்முடைய பிரதமர் மோடி அவர்கள் வந்து நிர்வாகம் சரியான பண்ணுறாருன்னு நினைக்கிறேன் பாஜக எப்போ நிறைய பசங்க பள்ளிக்கு பசங்க ஏமாச்சிட்டாங்க ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க நிறைய இடத்த சகரா பண்ணி உள்ள கோயிலில் போய் அடிக்கிறாங்க அங்காச்சாரம் பண்ணுறாங்க அவங்களாம் ஓட்டு மக்கள் முஸ்லீம் மோடி யாரும் போட மாட்டாங்க டெஸ்ட்டு ஓட்டு தான் வந்து உடிய சுத்தம் போடுறாங்க ஏடிஎம்கே மோடின்னு சொன்னாலும் எங்களுக்கு அவங்களாம் பிடிக்கலனாலும் அன்பு மணிக்காக அவரோட தெளிவுக்காக தெளிவான நிலை சிந்தனைக்காகவும் அவருக்காக நாங்கள் ஓட்டு போடுவோம் தண்ணி இல்லை மற்றபடி வந்து எங்களை மாதிரி படித்த இளைஞருக்கு வேலை இல்லை இதை கொஞ்சம் மாயாவது வந்தால் அடித்தட்டு மக்களுக்கு ஒரு நல்லது செய்வாங்க அரக்கோணம் தொகுதியின் எம்பி ஹரி நாடாளுமன்றத்தில் சிறப்பாகவே செயல்பட்டுள்ளார் அவரது நாடாளுமன்ற ரிப்போர்ட் கார்டு இது மக்களவை நடந்த முன்னூற்று முப்பத்தி ஒரு நாட்களில் எண்பத்தி ஒன்பது விழுக்காடு நாட்கள் அதாவது இருநூற்று தொன்னூற்று ஐந்து நாட்கள் அவைக்கு சென்றுள்ளார் திண்டிவனம் நகரை ரயில் பாதை திட்டத்தை விரைந்து முடிக்க வேண்டும் காட்பாடி மறுதாளம் ரயில் நிலையங்களை மேம்படுத்த வேண்டும் என்பது உட்பட அறுபது விவாதங்களில் பங்கெடுத்துள்ளார் பதினேழு சிறப்பு கவன ஈர்ப்புகளிலும் கலந்து கொண்டுள்ளார் நீட் தேர்வு வாராக்கடன் உள்ளிட்ட விவகாரங்கள் தொடர்பாக ஐநூற்று கேள்விகளையும் எழுப்பியுள்ளார் அரக்கோணம் தொகுதியின் மேம்பாட்டிற்கு இருபது கோடி ரூபாய் நிதி ஒதுக்கப்பட்டதில் பத்தொன்பது கோடியே தொன்னூற்று இரண்டு லட்சம் ரூபாயை செலவிட்டுள்ளார் அரக்கோணம் தொகுதியில் இந்த முறை திமுக மற்றும் பாமக சார்பில் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்கள் பலப்பரீட்சி நடத்துகிறார்கள் ஜெகத் ரட்சகனை எதிர்கொள்கிறார் ஏ கே மூர்த்தி இந்த தொகுதிக்கு முக்கிய வேட்பாளர்களின் பின்னணி பற்றி பார்க்கலாம் திமுக சார்பில் போட்டியிடும் அறுபத்தி ஒன்பது வயதான ஜெகத் ரட்சகன் படித்தவர் விழுப்புரம் அருகே உள்ள கலிங்கமலை சோந்த ஊர் கல்வியாளர் தொழிலதிபர் எழுத்தாளர் என பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் அதிமுகவில் எம்ஜிஆர் தலைமையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு உத்தரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்றார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நான்காம் ஆண்டு செங்கல்பட்டு மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிட்டு வென்று எம்பி ஆனார் எம்ஜிஆரின் மரணத்திற்கு பின் ஜெயலலிதா அணி ஜானகி அணி என அதிமுக இரண்டாக பிளவுபட்ட போது ஜானகி அணி சார்பில் உத்தரமேரூர் சட்டமன்ற தொகுதியில் போட்டியிட்டு தோற்றார் அரக்கோணத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டுகளில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வெற்றி பெற்றார் இரண்டாயிரத்து நான்கில் வீரவன்னியர் பேரவையை தொடங்கிய அவர் 
பின்பு அதனை ஜனநாயக முன்னேற்றக் கழகம் என்று பெயர் மாற்றம் செய்தார் இந்த கட்சியை இரண்டாயிரத்தி ஒன்பதில் திமுகவுடன் இணைத்தார் கடந்த தேர்தலில் ஸ்ரீபெரும்புதூர் தொகுதியில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்டு தோற்றார் மத்திய இணையமைச்சராக இருந்துள்ளார் பாட்டாளி மக்கள் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் பாமக வேட்பாளர் ஏ கே மூர்த்தியும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சர்தான் செஞ்சி அருகே உள்ள கீழ்மாம்பட்டு கிராமம் இவரது சொந்த ஊர் சமூகவியலில் முதுகலை பட்டம் பெற்றுள்ளார் பாமகவின் வடக்கு மண்டல இணை பொதுச் செயலாளராக இருக்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்று ஒன்பது மற்றும் இரண்டாயிரத்து நான்காம் ஆண்டுகளில் செங்கல்பட்டு தொகுதியில் இருந்து எம்பியாக தேர்வானார் வாஜ்பாயின் அமைச்சரவையில் ரயில்வே இணையமைச்சராக இருந்துள்ளார் அம்மா மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சார்பில் போட்டியிடும் என் ஜி பார்த்திபன் முன்னாள் எம்எல்ஏ சோழிங்கர் தொகுதியில் எம்எல்ஏவாக இருந்து தகுதி நீக்கம் செய்யப்பட்டவர் தற்போது அமமுக வேலூர் கிழக்கு மாவட்ட செயலாளராக இருக்கிறார் பி ஏ பி எல் படித்துள்ளார் அவரது தந்தை சி கோபால் அதிமுக சார்பில் இதே தொகுதியில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொன்னூற்றி எட்டில் எம்பியாக வெற்றி பெற்றார் நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் போட்டியிடும் பாவேந்தன் எம் ஏ எம் எல் படித்துள்ளார் ரத்த தானம் நரிக்குறவர் மறுவாழ்வு என பல சமூக பணிகளில் ஈடுபட்டு வருபவர் மக்கள் நீதி மைய வேட்பாளர் ராஜேந்திரன் அடிப்படையில் எம் இ படித்துள்ள பொறியாளர் துபாய் லண்டன் சவுதி அரேபியா உள்ளிட்ட பல நாடுகளில் பல்வேறு நிறுவனங்களில் தலைமை பொறுப்புகளில் இருந்தவர் ஏற்றுமதி இறக்குமதி வர்த்தகத்தில் அனுபவம் உள்ளவர் அரக்கோணம் மக்களவை தொகுதியில் போட்டியிடும் பிரதான கட்சிகளின் வேட்பாளர்கள் தரும் வாக்குறுதிகளை இப்போது பார்க்கலாம் இந்த பகுதியை பொறுத்தவரையும் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எங்களுக்கு தலையாய் பிரச்சனை குடித்தண்ணீர் பிரச்சனை எங்கேயுமே குடித்தண்ணீர் எல்லா ஊருக்கும் போனாலும் குடித்தண்ணீர் பிரச்சனை தான் எல்லா மக்களும் எல்லாம் ஆகவே அந்த குடித்தண்ணீர் பிரச்சனை தீர்ப்பதற்கு முதல் இதுக்கு வந்து முக்கியத்துவம் முதல் முக்கியத்துவம் கொடுத்து இதுக்கு வேண்டிய எல்லா ஏற்பாடும் செய்வதுதான் எங்களுக்கு முதல் கடமையாக இருக்கும் கூட்டு ஒக்கணைகள் கூட்டு குடிநீர் திட்டம் இருக்கிறது அதை கொண்டு வருவதற்கு எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்வேன் என்பதை இந்த நேரத்தில் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன் என் தொகுதியில் வந்து விவசாய அந்த இதுவும் நெசவாளர்கள் படுகிற துன்பம் கொஞ்சம் நெஞ்சம் கண்டீர் வடிக்கிறார்கள் நெசவு தொழிலுக்கு அந்த ஜிஎஸ்டி என்கிற ஏற்கனவே அந்த தொழில் நசித்து போயிருக்கு இந்த ஜிஎஸ்டி பதினெட்டு பதினெட்டு பர்சன்ட் போட்டு இந்த தொழிலே நைந்து போயிருக்கிறது அந்த தொழிலையும் சரி செய்வதற்கு ஜிஎஸ்டி எடுப்பதற்கு முதலில் ஒரு முதல் பொருள் என்பது குரலாக பாராளுமன்றத்தில் இருக்கும்போது தெரிவித்தேன் ஐயாயிரம் லிட்டர் கொடுத்தோம்னா ஒவ்வொரு லிட்டர் குறைஞ்சது ஐம்பது லிட்டர் தண்ணி கண்டிப்பாக எடுத்துடலாம் குடித்தண்ணி தான் சுத்தமான குடித்தண்ணி நான் கொடுக்க என்னால் முடியும் நகராட்சியிலையும் பேரூராட்சியிலையும் இருக்கின்ற இந்த ஆறு தொகுதிக்கும் சுத்தமான குடித்தண்ணி சொல்கிறேன் அது பள்ளி கட்டிடங்கள் குடிநீர் தொட்டிகள் சாலை வசதிகள் இதெல்லாம் எதை எதை என்னால் செய்ய முடியும் செய்வேன் அது இல்லாமல் நிறைய தொழில் நிறுவனம் வருவதற்கு இங்கே இருக்கிற பிள்ளைகள்லாம் படித்து விட்டு இந்த மண்ணின் மனிதருக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை இங்கிருந்து சிறி புறம்போதோ சென்னைக்கு போகிறார்கள் இதையெல்லாம் இங்கேயே நிறைய நிறுவனம் வருவதற்கு நான் பாடுபடுவேன் இருக்கின்ற வாக்காளர் ஒவ்வொரும் ஜாதி மதம் மொழி பார்க்காமல் ஒரு பொது வேட்காளர் பார்த்து எனக்கு மாம்பழத்தை வாக்களித்து வெற்றி பெற வைக்க வேண்டும் வெற்றி பெற வைத்த பிறகு அவர் சொல் சொல்கின்ற பணியை ஒரு ஊழியனாக வேலைக்காரனாக பணியாற்றுவேன் அரக்கோணம் ரயில் நிலையத்தில் இருக்கின்ற தொழிற்சாலை சம்பந்தமாக அந்த ரயில்வே தொழிற்சாலை சம்பந்தமாக ஒரு கல்வி நிலையத்தை கொண்டு வருவதற்கும் ராணிப்பேட்டை பகுதியிலே தோல் தொழிற்சாலைகளாலும் குரோமியம் மாசுகளாலும் பாதிக்கப்படுகின்ற அந்த மாசு பாதிப்பை அகற்றுவதற்கு என்னால் அந்த முயற்சியை நிச்சயமாக செய்து கொடுப்பேன் பாலாறு குசஸ்தலை ஆறு போன்ற ஆறுகள் இந்த தொகுதியிலே இருக்கிறது அதற்கு உரிய இடத்தில் தடுப்பணைகளை கட்டுவதற்கு நான் என்னால் அந்த முயற்சியை நிச்சயமாக செய்துவேன் இன்றைக்கு நெசவு தொழில் நலிந்த நிலையில் இருக்கிறது அதனை காப்பாற்றுவதற்காக ஒரு நெசவு பூங்காவை மத்திய அரசின் சார்பிலே ஜவுளி பூங்காவை ஏற்படுத்துவதற்கு நான் நிச்சயம் முயற்சி செய்வேன் அரக்கோணம் தொகுதியின் கள நிலவரம் பற்றி முழுமையாக தெரிந்து கொண்டீர்களா தமிழகத்தின் முப்பத்தி ஒன்பது தொகுதிகளையும் வலம் வந்துவிட்டோம் அடுத்த நிகழ்ச்சியில் புதுச்சேரி தொகுதி பற்றி காண்போம் காத்திருங்கள் இது நியூஸ் எயிட்டீன் தமிழ்நாடு